నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు జీవితం అనేది ఒక అద్భుతం అద్భుతంగా జీవించడం అనేది ఒక కళ అది కొంతమందికి మాత్రమే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది కొంతమంది ఆ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడో మిస్ అవుతూ ఉంటారు అది జీవితం అన్న తర్వాత చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు అనేవి ఉంటాయి దాన్ని సరి చేసుకుని కొంతమంది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఆ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంతమంది మాత్రం నిశ్చేజంగా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలాంటి వారి జీవితాలని మీరు ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు ఎలా మోటివేట్ చేస్తారు నిజంగా చాలా మంచి ప్రశ్న అంటే ప్రశ్నల్లో అన్ని మంచి ప్రశ్నలే నాగరాజ్ గారు వేసేది విలువైన ప్రశ్న ఇది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లు అన్నిటికీ నేను ఒకే ఒక లైన్లో ఆన్సర్ ఇస్తా షూర్ లైఫ్ ఈస్ వాట్ వీ మేక్ ఇట్ గ్రేట్ జీవితం అనేది అది ఎలా నడుస్తుంది ఏ మలుపులు తిరుగుతుంది అది ఎక్కడ ఆగుతుంది ఏ గమ్యం చేరుకుంటుంది అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది అనేది నా విశ్వాసం నాగరాజ్ గారు ఎలా అని అంటారేమో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు జీవితం అనేది ఒక అద్భుతం అని అది అద్భుతమైనటువంటి మాట జీవితం అద్భుత ఒక కళాత్మకంగా జీవించటం అంటే అద్భుత అంతకు మించిందే లేదు కళాత్మకంగా జీవించడం అంటే ఏంటండి అనగానే ఎవరి ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా వస్తాయి కళాత్మకంగా జీవించటం అంటే ఏంటి అని అంటే మనం ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఆ స్థాయిని గౌరవిస్తూ దాంట్లో వచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్క సంఘటనని పాజిటివ్ వెర్షన్లోకి మార్చుకుంటూ దాన్ని మనదిగా ఓన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేది ఒక కళ ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళిన రోజున మనకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మన జీవితం చివరికి వచ్చేసరికి మన చుట్టూ ఒక నలుగురు మనుషులు మన కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు చూసారా అది అద్భుతం సో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం చాలామంది నేను చూస్తానండి నిజంగా నా చుట్టూ చాలా లైఫ్స్ నా చుట్టూ అని ఇంక్లూడింగ్ మీ ఎవరు మనం అతీతులం కాదు ఫస్ట్ అవును ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఏమనుకుంటాము అని అంటే ఏదన్నా మనకి జీవితంలో ఒక పొరపాటు జరిగింది అనుకోండి లేకపోతే ఒక సందర్భంలో సందర్భం మనల్ని డైలమాలో పడేసింది అనుకోండి లేకపోతే కష్టాల్లోకి నెట్టేసింది అనుకోండి దాన్ని ఏమనుకుంటామంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాన్ని ఏమనుకు నాకే ఎందుకు వచ్చింది ఇది అనుకుంటాం నాకే ఎందుకు వచ్చింది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళం అదే అనుకుంటాం అంటే నాకే ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పెల్కేజీ వాడికి రోజు అమ్మ వాడికి ఇష్టమైన చాక్లెట్ ఇచ్చి పంపిస్తూ ఒకరోజు ఇంట్లో చాక్లెట్లు అయిపోయినాయి అనుకుంటాం అమ్మని వాడు మారం చేస్తాడేమో మని వచ్చి బతిమలాడుతుంది ఫస్ట్ కోపడుతుంది అయినా వినడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి కూర్చుంటాడు పాట్మన్ ఒకటి పీక్ తీసుకెళ్లి పడేస్తుంది వ్యాన్లో వాడు ఆలోచిస్తాడు అస్సలు నేను అసలు వాడి వారికి వచ్చిన అవమానం మామూలుగా ఉండదు అనమాట అసలు వాళ్ళ మదర్ అన్ని రోజులు మదర్ తను తను ఎంత బాగా చూసుకుంది అనేది వాడు మర్చిపోతాడు ఆ రోజు చాక్లెట్ కోసం వాడెంత మారం చేశాడు వాడెంత ఇది చేశాడు అనేది మర్చిపోతాడు వాటి అమ్మ కొట్టిన అవమానం అనేది మాత్రమే వాడికి గుర్తుండే దాన్ని ఒక పెద్ద కష్టం కింద తీసేసుకుని ఆ రోజంతా ముక్కు ఇలా ఇలా ఎగరేసుకుంటూ టీచర్ వరకు వెళ్ళి టీచర్కి చెప్తాడు ఆయాకి చెప్తాడు ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నకి చెప్తాడు ఇంట్లో తాతలు ఆ మా అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పేస్తాడు అమ్మ నన్ను కొట్టింది అమ్మ నన్ను కొట్టింది అంటే వాడు పొద్దున కొట్టింది దానికి సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ ఏడుపు తెచ్చుకుని తెచ్చుకుని మరీ చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఆలోచించండి వాడి యాటిట్యూడ్కి మన యాటిట్యూడ్కి ఏమాత్రం తేడా ఉండదు మీరు అలా చెప్తుంటే నా బాల్యం అంతా కళ్ళ ముందు గుర్తొచ్చింది నాకు ఏదైతే బాల్యంలో మనం ఫేస్ చేస్తామే అవే పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా మనకి ఎదురవుతాయి ఉంటాయి నాగరాజ్ గారు పెద్ద అయిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి సమస్యల్ని బాల్యం నుంచి మనం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి జీవితాన్ని చూసుకుని ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎట్లా వచ్చాము ఇప్పుడు అమ్మ కొట్టిన దాన్ని ఒక పెద్ద కష్టంగా ఫీల్ అయిన ఫీల్ అయింది ఈ రోజు మనం తలుచుకుంటే అది మనకి చాలా ఫూలిష్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఫన్నీగా ఉంటుంది నాట్ ఫూలిష్ ఫన్నీగా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఫన్నీగా ఉంటుంది అరే అంత చిన్న పెద్ద అసలు ఎట్లా ఏడ్చా నేను మా అసలు మమ్మని మమ్మ చేత నాన్న చేత తిట్టించి ఎంత సంతోషపడ్డాను ఇవన్నీ ఇవన్నీ సిల్లీ థింగ్స్ కదా అమ్మ నన్ను ఎంత బాగా చూసుకుంది అని అమ్మ ఫోటో అమ్మ ఎదురుకుండా ఉంటే చెప్పి నవ్వుకుంటాం ఫోటోలో ఉంటే కనుక చూసి ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అమ్మ నువ్వు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకున్నావమ్మ ఇవన్నీ చాలా సిల్లీ థింగ్స్ అని ఆ అమ్మ మన జీవితం ఆ అమ్మ మన జీవితం ఎప్పటికప్పుడు కూడా మనల్ని మన జీవితం మనల్ని చాలా జాగ్రత్తగా వేలు పెట్టి నడిపిస్తుందండి మన పొరపాటుతోనూ 
మన మొండితనంతోనో మన మూర్ఘత్వంతోనో మన అమాయకత్వంతోనో అవగాహన రాహిత్యంతో పొరపాట్లు తప్పులు మనం చేస్తూ ఉంటాం సూసైడ్ దాకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎస్ ఇవి ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను నేను మీకు ఇవన్నీ మనమే చేస్తాం మనమే ఇప్పుడు చూడండి ఒక వ్యాపారం పెట్టామనుకుందామండి వ్యాపారంలో పార్ట్నర్ మోసం చేశాడు మనం ఎంతసేపు ఏం ఆలోచిస్తాము అని అంటే ఇందాక పసిపిల్లవాడు అనుకుంటాడు కదా చాక్లెట్ అడిగాను నేను డబ్బాలో చాక్లెట్ ఉంది డబ్బాలో చాక్లెట్లు ఉందంటాడు అయిపోయిన సంగతి అమ్మకు తెలుసు వాడికి తెలియదు వాడు ఇంకా దాంట్లో ఉన్నాయి అనుకుంటాడు సో అమ్మ తీసి చూపించినా కూడా అది అబద్ధమనే అనుకుంటాడు ఎందుకంటే రోజు వచ్చే చాక్లెట్ ఈ రోజు డబ్బాలో నుంచి ఎందుకు రాదు బట్ డబ్బాలో పోసినవి అయిపోయినాయి అది అమ్మకి తెలుసు జీవితానికి కూడా ఏంటి అని అంటే నీకు ఏ అవకాశాలు వచ్చినాయో ఇంకా ముందు ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయో జీవితానికి నీ మీ జీవితానికి తెలుసు బట్ కానీ మీరేమనుకుంటారు అని అంటే ప్ర ప్రాణ స్నేహితుడు అండి నేను నమ్మాను నేను నన్ను మోసం చేశాడండి వాడు నా ప్రాణ స్నేహితుడు అండి నేను నమ్మాను డబ్బు రాగానే వాడు మారిపోయాడండి అని చెప్పి మనం చా చాలా విషయాలు మనం వ్యాపారంలో నష్టపోయిన విషయాల్లో ఇవే ఎక్కువ వింటాం అనమాట నమ్మిన వాళ్ళు నట్టేటం ఉంచారు నమ్మిన వాళ్ళు నట్టేటం ఉంచారని ఈ వర్షన్లో నేను అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నానండి మోసం చేసేవాడు ఎప్పుడు నమ్మకంగానే ఉంటాడు మన దగ్గర నమ్మిస్తే తప్ప వాడు మోసం చేయలేడు ఇక్కడ మీరు నమ్మక నమ్మకంతో ఎలా మోసం చేశాడు అనేదే మనం ఎక్కువ బాధపడతాం మనం నమ్మాం కాబట్టే మోసం చేసాం అక్కడ తప్పు మీరు తప్పు చేశారు అని కూడా నేను క్వశ్చన్ చేయలేనండి ఎవరిని కూడా కానీ ఆ జీవితం ఆ విధంగా మనల్ని ఆ టైంలో నడిపిస్తుంది అది కొన్ని సంవత్సరాలు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఉండనివ్వండి లేకపోతే కొన్ని నెలలు మంచి ఫ్రెండ్షిప్లో ఉండనివ్వండి నష్టం వచ్చింది అని అంటే ఫస్ట్ బాధ అనేది మన మనసులో వస్తుంది బాధ రాగానే ఏడ్ చేయండి ఆడలేదు మగాలేదండి ఏడ్ చెయ్యండి ఆ ఏడుపు అనేది ఎంత గొప్ప రిలీఫ్ అంటే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అవసరం లేదండి అసలు ఏడుపు అనేది మనకు ఒక గొప్ప స్నేహితుడు గొప్ప స్నేహితురాలు దానికి మించిన ఓదార్పు మనిషి మనకి ఎక్కడ ఓదార్పు దొరకదు ఏడ్ చేయండి బాగా ఏడవండి బాగా ఏడవండి బాత్రూంలో ఏడవండి ఇంట్లో ఏడవండి లేకపోతే వెళ్ళిపోయి పార్క్లో కూర్చొని ఏడవండి లేకపోతే ఇంక బార్లో కూర్చొని ఏడవండి లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా మెట్ల కింద కూర్చొని ఏడవండి కిచెన్లో ఏడవండి ఎక్కడన్నా ఏడవండి ఏడ్ చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది చేయండి అయిపోయిందా ఏడ్ చేశారా కళ్ళు తుడుచుకోండి ఫ్రెష్గా మొహం కడుక్కోండి వీలైతే హ్యాపీగా స్నానం చేయండి ఎవరికైనా గుడికి వెళ్ళే అలవాట్లు ఉన్నాయండి అంటే ఇవన్నీ చిత్రంగా ఉంటాయమ్మ కానీ నేను కూడా ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను బెనిఫిట్స్ పొందాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నా నాలాగే చాలామందికి నేను ఇది ఈ టిప్స్ చెప్పాను కాబట్టి వాళ్ళు బయటపడ్డారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా చాలామందికి గుడికి వెళ్ళే అలవాటు ఎవరికైనా ఉంది అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే కష్టం రాగానే స్నేహితుడి దగ్గరికి పరిగెడతాం లేకపోతే అన్నయ్య దగ్గరికి పరిగెడతాం లేదా తమ్ముడి దగ్గర వెళ్దాం వెళ్దాం ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఓదార్చుకుందాం త్రూ కన్నీళ్ళు మన నుంచి జాలు వారే కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో మన బాధను బయటికి పంపించేటటువంటి మన నేస్తాలు వాటిని గౌరవిద్దాం ఎవరికైనా గుడికి వెళ్ళే అలవాటు ఉంది చర్చ్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉంది మస్జిద్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉంది హ్యాపీగా స్నానం చేసేయండి టైం చూసుకోండి ఆ టైంలో గుడి తెరిచి ఉంటుందా హ్యాపీగా రెడీ అయిపోండి వెళ్ళండి గుళ్ళో కూర్చోండి మస్జిద్లో కూర్చోండి చర్చ్లో కూర్చోండి ఎదురుగుండా మనకి ఎవరైతే మనము ఒక పవర్ అనుకుంటామో సూపర్ పవర్ అని మన దృష్టిలో అది అమ్మవారా లేకపోతే అయ్యవారా లేకపోతే ఏసా లేకపోతే అల్లాన ఎదురుగుండా కూర్చొని మొత్తం చెప్పేయండి వాళ్ళకి మీలో ఏముందో చెప్పేయండి ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పేయండి వాడు ఎంత మోసం చేశాడో చెప్పండి లేదు మీరు ఎంత మోసపోయారనేది మీరు ఏడవండి మీరు జాలిపడండి మీ మీద మీరు జాలిపడండి మీ మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో అసలు ఏం మిగల్చద్దండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పేసేయండి అప్పుడు కూడా మనకి ఏడుపు వస్తుంది అప్పుడు కూడా మన మీద మనకి జాలి వస్తుంది అప్పుడు దేవుణ్ణి తిట్టదలుచుకుంటే తిట్టేయండి అయ్యో దేవుణ్ణి తిట్టకూడదు అని లంపలేసుకోండి తిట్టండి మీరు ఎంత తిట్టదలుచుకుంటారో అంత నేను నిజంగా చెప్తున్నాను భయంకరంగా దేవుణ్ణి తిట్టండి అంటే మీలో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషను మీకు దేవుడు మీకు సహాయం చేయలేదు కదా చేయలేదు కదా అవును తిట్టేసేయండి లేదు దేవుడు మీకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా మిమ్మల్ని ప్రేమించాడు మంచి అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుణ్ణి అడగండి ఈ అవకాశం నాకెందుకు చేజారిపోయింది అని అడిగితే అడగండి తిట్టాలంటే తిట్టండి ఏడవాలంటే దేవుడు ముందు ఏడ్ చేయండి ఎక్కడికి మీరు ఏ ప్లేస్లో వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ ప్లేస్లో వెళ్ళకండి దయచేసి స్నేహితుల దగ్గరికి ఆప్తుల దగ్గరికి మాత్రం పోకండి ఫస్ట్ పోకండి నిశ్చయంగా పోవద్దు 
ఓకే అయిపోయింది ఫ్రెష్ అయ్యాం ఇంటికి వచ్చాం మన బాధ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిలీఫ్ అవుతుంది ట్రూ అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ మరి మిగిలిన సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏంటి మేడం అని అడుగుతారు మీరు ఇప్పుడు ఒకరోజు మోసపోయామని తెలవగానే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే తలుపులు మూసేసుకోవాలా ఏడవాలా చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది చాలా జనాలు చాలా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మోటివేషనల్ ఇష్టా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఏడుపు ఇష్టా అని చెప్పేసి అని బట్ ఇట్స్ ట్రూ ఎవరు ఏది కాదన్నా బెంకంగా ఎవరు మాట్లాడినా ఎవడైనా ఎంత పెద్దవాడే దేశ ప్రధానులు ఎంతోమంది ఏడ్చిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు దేశానికి ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ స్థాయి వాళ్ళకి ఎన్ని ఉంటాయో మనం ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకే మనకు ఓ కష్టాలు రాదంటే ఆ స్థాయి ఉన్న వాళ్ళు వాజ్పేయి గారు ఎన్నిసార్లు ఆయన కవితలో రాసుకున్నాడండి అవును పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎంత ఒంటరి వాడిని అయిపోయాను నాకు తెలుసు ఎన్నిసార్లు పుస్తక పేజీల్లో నేను కన్నీళ్ళు కార్చాను నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది అయిపోయింది మిగిలిన సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎట్లా మాడం ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎవరు ఓదార్చాలా అనంటే అప్పుడు మనం మనలో ఒక మనిషి ఉంటాడు నువ్వేంటి నువ్వేంటి చిన్నప్పటి నుంచి నీ పాజిటివ్స్ ఏంటి అనేది బయటికి తీయండి ఎప్పుడు నువ్వు మోసపోతున్నావా ఎప్పుడు నువ్వే మోసపోతున్నావా ఆ వ్యధమని బయటికి తీయండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీలో ఎప్పుడు మోసపోయే వ్యధ ఒకటి ఉంటాడు చూసారా లేకపోతే మహిళలు అయితే ఏమనాలి కరెక్ట్ పదం రావట్లేదు వాళ్ళల్లో కూడా ఆ చెత్త మొహాన్ని బయటికి తీయండి బయటికి తీసి చెడ మడ చెడ మడ చెంపలు వాయించండి బుద్ధి లేదా ఎన్నిసార్లు నువ్వు మోసపోతావా ఎక్కడెక్కడ మోసపోయావు నీవు ఇంకా లెసన్స్ నేర్చుకోలేదా అని చెప్పి దట్ ఈస్ కాల్ ఆత్మ విమర్శ జాడించండి ఆ వ్యక్తిని అసలు ఎమోషన్ అవ్వండి ఆ వ్యక్తి ఎవరు మీలో నుంచి ఏ వ్యధమనైతే బయటికి తీస్తారో ఆ వ్యధమేనండి మిమ్మల్ని మోసం చేసింది ఎదుటుగా ఉన్నవాడు కాదు లేదు ఆ వ్యధవలో మిమ్మల్ని ఎవడైతే మోసం చేశాడు ఏ అమ్మాయి అయితే మోసం చేసింది లేకపోతే ఏ పక్కిన దాంటి మోసం చేసింది ఏ స్నేహితురాలు మోసం చేసిందో ఆడైనా మగైనా ఆ దాంట్లో ఊహించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు విశ్లేషించుకోండి మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళు మీరు మీరు ఎంత వ్యధవ అనేది వ్యధవని బయటికి తీసేశారు కదా అప్పుడు మీలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటో కూర్చొని ఒక్కసారి ఆలోచించండి సరిదిద్దుకోలేనటువంటి కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి అని అనుకుంటారు ప్రపంచంలో ఏ తప్పైనా సరిదిద్దుకునేదేనండి అవకాశము జీవితం ఇస్తుంది మనకి సమాజం ఇవ్వదు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే ఆత్మహత్యలు జరుగుతాయి సమాజం ఇవ్వదు అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే బయటికి రాగానే పక్కింటి ఏంటి అలా జరిగిందంట కదా అనగానే మనసు చచ్చిపోతుంది మనకి సగం చచ్చిపోదు అక్కడ లేదు మన యొక్క ఈ సోకాల్డ్ పెద్ద మనిషి బయటకు వెళ్ళాడు లేదా ఫోన్ మోగింది ఏంట్రా నేను ఆ రోజు చెప్పాను అని నమ్మద్దని పోయింది పో మొత్తం పోయింది కదరా నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మలేదు కదరా అంటే నేను ఇంకా పెంచి చేసేటటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మనుషులు మన చుట్టూ ఉంటారు అదే సమాజం నేను చెప్తున్నది కానీ ఏదైతే విలువైన జీవితం మన ఆరోగ్యం కానీ మనకు ముందు ఉన్నటువంటి జీవితం ఏదైతే ఉందో ఆ జీవితం ఆ తప్పును సరిదిద్దుకునేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చి రెడీగా నిలబడుతుంది అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంలో నుంచి వచ్చినటువంటి దయ్యంలాగా జీ హుజూర్ చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పు నేనే అవతారం ఎత్తాలి ఇప్పుడు చెప్పు నేనే అవకాశాలని తీసుకురావాలి అని మన జీవితం మనం మనకి రెడీగా ఉంటుంది అవకాశాలతో పని చేయడానికి సిద్ధంగా అప్పుడు దానికి చెప్పండి తులపండి చొక్కా తులపండి హ్యాపీగా వేసుకోండి అంతకు ముందు కంటే పాష్గా రెడీ అవ్వండి నేను చెప్తున్నాను ఇది ఫాలో అవ్వండి పాష్గా రెడీ అవ్వండి తలుపు తీసుకొని రండి మంచి కాఫీ అలవాటు ఉంటే కాఫీ తాగండి లేకపోతే చాక్లెట్ తినే అలవాటు ఉంటే చాక్లెట్ తినండి స్వీట్స్ తినే అలవాటు ఉంటే స్వీట్స్ తినండి మంచి ఫుడ్ తినండి హ్యాపీగా బయటికి రండి ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు అందరు నోళ్ళు వాళ్ళు పెట్టి మనకేసి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి ఎందుకంటే మీ జీవితం మీకు రెడీగా ఉంది మీరు ఏది అడిగితే అది చేసి పెట్టడానికి ఆ ఆత్మవిశ్వాసం అనేటటువంటి కోటు తొడుక్కొని బయటికి రండి ఒకరోజు మాట్లాడతాను మా ఎవడన్నా వచ్చి అట్లాంటి నేను అడిగానా మిమ్మల్ని నేను అడిగానా మిమ్మల్ని వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా కట్ చేయండి మనకి సానుభూతి చూపించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే మీరు వాళ్ళకి సానుభూతి చూపించడం మొదలు పెట్టండి అయ్యో మీరు చాలా బాధపడుతున్నారండి నా గురించి అస్సలు బాధపడద్దు ఐ నో మై సెల్ఫ్ 
వాట్ టు డూ ఐ కేమ్ టు నో వాట్ నాట్ టు డూ వాడు వెంటనే రిసీవ్ చేసుకుంటారా అటువంటి వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవునా ఎస్ కదా ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను ఆత్మవిశ్వాసం అనే కోటు వేసుకోని రండి అప్పుడు ఇవి మీకు వినపడవు ఎందుకంటే వాడు మీకు షెల్టర్ కదా వాడు మీకు బాడీ గార్డ్ కదా ఆ వాడు మీకు షీల్డ్ కదా ఆమె మీకు షీల్డ్ కదా ఆత్మవిశ్వాసం అనేటటువంటి మనిషి ఆత్మవిశ్వాసం అనేటటువంటి కోటు అది మీకు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అండి వాడు మిమ్మల్ని ఏడిపించడానికి రెడీ అయ్యారు మీరు ఇవ్వండి కౌంటర్ అప్పుడు చూడండి మీలో మీరు అప్పుడు రండి బయటికి అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళండి లేకపోతే ఆ ఆఫీస్లో చోటు లేదా రోడ్డు మీద చక్కగా హ్యాపీగా తిరగండి తర్వాత ఏం చేయాలో ఒక విజన్ ఆలోచించండి దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టండి లేకపోతే మైండ్లో పెట్టండి ఆచరణలో పెట్టండి అప్పుడు మేడం చెప్పారు కదా అనేసి నేను బయటకు వచ్చేసాను నేను వీళ్ళకి సమాధానం చెప్పేశాను సాయంత్రం వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా మళ్ళీ వాడు రాత్రి అవ్వగానే మనతో ఎవరు మాట్లాడరు రాత్రి అనేది భయంకరమైనది చాలా అనే మనం అనుకుంటాం కానీ రాత్రి చాలా అద్భుతమైనదండి ఎందుకంటే ఎస్ మనల్ని మనం ఆవిష్కరించుకోవడానికి ఆ రాత్రి అనేటటువంటి సమయము మనకు ఒక నిశ్శబ్దం అనేటటువంటి ఒక గొప్ప పుస్తకాన్ని మనకిస్తుంది దాంట్లో రాయాలి మనం మనం ఏమవ్వబోతున్నాం మనం ఏం చేయబోతున్నాం ప్రతి క్షణాన్ని మనం ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోబోతున్నాం అది రాయండి నిద్ర వచ్చేంత వరకు రాయండి నిద్ర వచ్చేంత వరకు ఆలోచించండి హ్యాపీగా ఆలోచించండి మీ అన్ అద్భుతమైనటువంటి జీవితం అందమైనటువంటి జీవితం మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో దాన్ని అద్భుతంగా ఊహించుకోండి ఇట్ కమ్స్ టు యూ ఎలా వస్తుంది మేడం ఉన్నదంతా పోగొట్టేసుకుందాం మేడం వాడంతా తినేశాడు మేడం లేదు మేడం వీడు నన్ను అవమానించేశాడు జీవితంలో నన్ను చెయ్యి రానటువంటి అవమానాలు మనం అనుకుంటాం ఏంటి మేడం అంత ఉన్న డబ్బంతా పోయిందండి రోడ్డు మీద నిలబడ్డానండి మొత్తం అంతా అయిపోయింది హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి ఇట్స్ ట్రూ హ్యాపీగా ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి నా కష్టార్జితం అండి నువ్వేగా సంపాదించావు నీ కష్టార్జితమే కదా పక్కన వాడికి తీసుకొచ్చి పోగొట్టలేదు కదా పక్కన అడిది పోగొట్టిందానికి కూడా నేను మళ్ళీ వస్తా నీ కష్టార్జితం పోగొట్టుకున్నావు అంటే నీకు సంపాదించే గట్స్ నీకు ఉన్నాయి అది నీ స్వయం కృషి నీ సొంత ఆస్తి మళ్ళీ నువ్వు సంపాదించుకోగలవు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసినాయండి అరవై ఏళ్ళు వచ్చేసినాయండి ఈ టైంలో దెబ్బ పడింది అని అంటే మీరు ఒక్కసారి గూగుల్ ఉంది కదా ఇవాళ రేపట్లో సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేసి ఏమి లేకుండా ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు మల్టీ మిలేనియర్స్ అయిన వాళ్ళ స్టోరీలు కోకొల్లలు వస్తాయి దాంట్లో అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్తాను కేఎఫ్సి అతను ఒక షెఫ్ ఏదో ఒక చిన్న హోటల్లో షెఫ్ అతనికి ఉద్యోగం పోయింది సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయింది బాబు నీకంతా మతి మరుపు వచ్చేసింది నువ్వు మా మా యంగర్స్ తోటి నువ్వు పోటీ పడలేకపోతున్నావు ఇంకా చాలు సిక్స్టీ ఇయర్స్కి రిటైర్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో అని అంటే ఆయన పార్క్ మీద బెంచ్ మీద కూర్చొని ఆలోచించాడు నేను ఏం చేయగలుగుతాను ఈ వయసులో నాకేమీ రాదు అంటే ఐ ఐ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ఈ వంట తప్ప వంట అనేటటువంటి విద్య తప్ప నాకు నేను చదువుకోలేదు నాకేమి రాదు నేనేం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆలోచించి 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 మనలాగా అతను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళలేదండి మోటివేషన్లోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అప్పుడు తనకి ఏవైతే వచ్చో ఆ వచ్చినటువంటి వంటలకి కొత్త వాటిల్ని చేర్చి కొత్త హంగులు చేర్చి ఒక ప్రయోగం చేసుకొచ్చి కేఎఫ్సి చికెన్ అనేటటువంటి దాన్ని పట్టుకొని వస్తే ఇవాళ విశ్వవ్యాప్తం అది ఈరోజు ఎన్ని వేల బిలేనీర ఈరోజు అతను ఆలోచించండి అంటే ఇంకా ఎంత వయసు మనకుంది ఎంత ఓపిక మనకుంది ఎంత ఆలోచన మనకుంది ఎంత జీవితం మనకుంది అది ఆలోచించండి తర్వాత రెండోది అనుకుంటాం మనం అవమానం పడిపోయాము అంటే నేను వ్యాపారం వరకే మాట్లాడాను వ్యాపారం కాని అవమానాలు కొన్ని ఉంటాయి వ్యాపారం కాని మహిళల విషయానికి వద్దాం మగవాళ్ళ ఆత్మహత్యలు అంటే రెండేనండి ఒకటి లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే రెండు వ్యాపారంలో నష్టపోతే వ్యాపారంలో నష్టపోతేనేమో ఆస్తి విషయంలో కుటుంబం కుటుంబంలో తనకి విలువ ఇవ్వకపోతేనో ఈ మూడు విషయాల్లోనే ఆత్మహత్యలు అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి పేదరికము అనేటటువంటిది అసలు నువ్వు అనేటటువంటి ఆస్తి నీకుంటే నీ చుట్టూ పేదరికం ఎక్కడుంది ఎస్ జీవితం అనేటటువంటి ఆస్తి నీకు ఉండగా నీకు పేదరికం ఎక్కడుంది అంటే నీ ఆలోచన తప్పు నీ ఆలోచన పేదది 
దాన్ని ఉన్నతంగా మార్చు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు ఆయన ఆర్కిటెక్ట్ అండి ఇండియా కి సంబంధించిన అంటే భారతదేశంలో అతి గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్ లో హీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట అంత గొప్ప ఇంజనీర్ అయిన ఆర్కిటెక్ట్ ఆయన వర్క్ గురించి యాటిట్యూడ్ గురించి ఆయన ఒకసారి చెప్తున్నాడు ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు జీవితంలో పైకి ఎలా ఎదగాలి అనే దాని మీద చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ ఆయన లెసన్ చెప్తుంటే అక్కడ ఊడ్చి అతను కూడా అక్కడ నిలబడి వింటున్నాడు ఆయన చెప్పేటటువంటి ఆ క్లాస్ని అంతా అయిపోయింది అందరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కూడా వెళ్తుంటే గబగబ వచ్చి ఆయన బ్యాగ్ పట్టుకొని నడుస్తూ అయ్యా మీరు ఇంతకు అందుకు ఇంత చెప్పారు కదా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఎవరైనా పైకి రావచ్చు జీవితంలో అని లాస్ట్లో ఒక మాట అన్నారు నేను అడుగుతున్నాను నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది అడగచ్చా అని అడిగాడు ఆయన అడిగితే పర్వాలేదు అడుగు అన్నాడు ఆయన అడిగితే ఏమి లేదు నేను ఇక్కడ కేవలము స్వీపర్ని నేను ఊడుస్తాను ఇక్కడ ఊడవటం తప్ప నాకు తెలీదు ఓకే నాకు ఆ పని మాత్రమే ఉంది నేను జీవితంలో ఎలా పైకి రాగలను అని క్వశ్చన్ చేశాడు ఆయన మనమేం ఆలోచిస్తాం చెప్పండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక చాలా మాట్లాడుకున్నట్టు పడుకోండి కలలు కనండి లక్షలు వస్తాయి కోట్లు వస్తాయి ఏదన్నా వ్యాపారం చేయండి ఆయన అలా చెప్పలేదు ఆయన భుజం మీద చేయి వేసి ఒక్కటే మాట అన్నాడు ఆయన నువ్వు ఏ పనైతే చేస్తున్నావో అది నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ చెయ్యలేనంత నీట్గా చెయ్యి అన్నాడు ఆయన నువ్వు నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ చెయ్యలేనంత నీట్గా చెయ్యి యూనిక్గా ఉండమన్నాడు ఆయన చేసే పనిలో ఇంత అద్భుతము చూడండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారే జీవించటం అనేది అద్భుతమని నేను ఫస్ట్లోనే చెప్పాను ఏదైనా ప్రతి క్షణం ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే ఆ స్థాయిని గౌరవించుకుంటూ దాన్ని దానిలో పాజిటివ్ని తీసుకుంటూ ఒక స్థితిని మనం ఎంజాయ్ చేయటం అనేది అద్భుతం ఇప్పుడు చూడండి అతను శుభ్రం చేయడం మొదలు పెట్టాడు అని అంటే ఆఫీస్ మొత్తంలో అతనికి ఎంత గౌరవం ఉంటుందని చెప్పండి ఆఫీస్ ఏ అని పిలిచే ఆఫీస్ రారా కొంచెం ఇది నీట్గా చేసి పెట్టరా నువ్వు తప్ప ఎవరు చేయలేరు అతనితో అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని గౌరవిస్తారు ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసర్కి ఏ స్థాయి ఏ స్థాయి ఉంటుందో ఆ ఆఫీసర్ కూడా ఇతనికి అంత గౌరవిస్తాడు చిన్న వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను నేను ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తే అందరికి అర్థమవుతుందని చెప్పేసి అని చెప్పారు మేము చాలా మేడం మీరు బిజినెస్లు దాకెళ్ళారు నా దరిద్రం నన్ను వెంటాడుతుందండి అని మీరు మాట్లాడతారు కదా ఆ దరిద్రం వెంటాడే వాళ్ళు వెంటాడే వాళ్ళకి ఈ స్టోరీ వాళ్ళకి చాలా మోటివేట్ చేస్తుంది వాళ్ళని ఆడపిల్లల విషయం వాళ్ళ విషయాల్లో ఆత్మహత్యలు ఎందుకు జరుగుతాయండి ఒకటి ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేస్తే రెండు వరకట్నపు కేసుల్లోనో భర్త పెట్టేటటువంటి హింసలో అత్తమామలు పెట్టేటటువంటి హింస భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు ఇవి కాక ఆడద ఆత్మహత్య చేసుకునేవైతే నాకు కనపడవండి కనపడు బిజినెస్లో లాస్ వచ్చి ఏ ఆడపిల్ల ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు ఎందుకంటే లాస్ వచ్చేదాకా ఆడపిల్లని ఎవరు అక్కడ ఉండని ఎవరు లేకపోతే అంత స్వేచ్ఛ ఎవరు ఆడపిల్లకి ఇవ్వరు లేదు ఆ స్థాయికి ఒక మహిళ వెళ్ళిపోయింది అని అంటే కిందకు పడితే మళ్ళీ పైకి ఎలా వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది ఆ బిజినెస్లో లాస్ వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆ మహిళలను చూపించండి వాళ్ళ ఆత్మహత్యకి వెళ్ళరండి ఎందుకని అంటారేమో కింద మెట్లు వాళ్ళకి బాగా తెలుసు వెరీ స్ట్రాంగ్ దే బికేమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తా ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి అత్తమామల హింస పెట్టే వాళ్ళకి తర్వాత జీవితంలో ఏదో జరగకూడని తప్పు జరిగిపోయి నలుగురిలో నవ్వులు పాలైపోయాం ఇంకా జీవితం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు శ్రద్ధగా వినండి వీళ్ళందరికీ ఒకే ఒక్క మహిళను ఆదర్శంగా చెప్పదలుచుకున్నాను నాగరాజ్ గారు ఎవరై ఉంటారు జయలలిత గారు పొలిటీషియన్ తమిళనాడు సీఎం జయలలిత వాట్ ఈస్ హర్ క్వాలిఫికేషన్ అండి టెన్త్ క్లాస్ ఒటిషి అండి యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ సినీ నటి బట్ వాట్ షీ బికేమ్ అండి పొలిటీషియన్ క్రెడ్ పొలిటీషియన్ సీఎం ఎస్ ఎలాంటి సీఎం అయిందండి ఎవరో వెనకమాల నిలబెట్టి ఎవరో ఒక జాతీయ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన లేడీగా ఆవిడ అవ్వలేదు స్వశక్తిగా అయ్యింది ఆవిడ జీవితం అందరికీ తెలుసో లేదో కానీ నేను అవగాహన చేసుకునేటటువంటి స్టైల్లో మాత్రం నేను చెప్తాను ఆవిడ చదివింది టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ అవ్వంగానే వాళ్ళ మదరు అప్పుడున్న వాళ్ళ సిచ్యుయేషన్ పేదరికమో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో తీసుకోండి వాళ్ళ మదరు ఆమెని 
సినిమా యాక్టర్ని చే చేయడానికి అని చెప్పేసి అని తీసుకెళ్ళి సినిమా యాక్టర్ని చేసింది అక్ ఆవిడికి మొదట్లో సినిమా నటి అవ్వడం అనేది ఆవిడికి ఇష్టం లేదు ఆవిడ బాగా చదువుకోవాలి ఏదో గొప్ప సైంటిస్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆలోచన తనలో చాలా ఉండేది బట్ పేదరికం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాలి పేదరికం అనేటటువంటి ఇది ఆవిడకి బ్రేక్ వేసింది సో అది ఎటు లీడ్ చేసింది తనకి ఇష్టం లేనటువంటి సినిమా ఫీల్డ్ వైపుకి లీడ్ చేసింది ఇష్టం లేనటువంటి పని అయినా సరే ఆవిడ ఇష్టంతో ఆవిడ ఒక స్టార్ స్థాయికి ఎదిగిపోయింది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ అది తీసుకోవాలి మనకి ఇష్టం లేనటువంటి రంగాల్లో మనం వెళ్లాల్సి వస్తుంది అది తప్పదు అదే మనకి జీవితం అవుతుంది అంటే జీవించటం అమ్మ వేరే రంగాలని నేను మాట్లాడటం లేదు ఆ రంగంలో మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇష్టం లేకుండా కూర్చుని చేస్తున్నామంటే అక్కడే ఉంటాం బట్ ఆవిడ ఏమనుకుంది అని అంటే ఎస్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ అని అనుకుని ఇష్టం లేదు కదా అని చెప్పేసి అని ఆవిడ ఏదో ఆము అని నాలుగు సినిమాలు చేసి నాలుగు డబ్బులు రాగానే ఆవిడ ఎగ్జిట్ అయిపోలేదండి అవునండి పెళ్లి చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు స్టార్గా ప్రూవ్ చేసుకుంది ఆవిడ అంటే తనకి జీవితం ఏదైతే ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చిందో తనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ ఆ అవకాశాల్లో ఆవిడ అద్భుతాన్ని ఎత్తుక్కుంది అవును ఆ ఒక కళాత్మకంగా ఆవిడ దాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంది అయితే దాంట్లో చాలా కష్ట నష్టాలు ఆవిడకి చాలా వచ్చినాయి అండి హర్డిల్స్ వచ్చాయి ఆవిడకి ఎవరి రూపంలోనైనా సరే రానివ్వండి బట్ ఒంటరిగా మహిళ ఆవిడ నిజంగా ప్రేమలో ఫెయిల్ అయింది ఓకే ఒక మగవా మగవాడి దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే అహంకారానికి ఆవిడ చాలా వరకు తల ఒగ్గాల్సి వచ్చింది వంచింది ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే వంచింది తర్వాత నో అని తను బయటకు వెళ్ళిపోయింది బయటికి వెళ్ళిపోయి తనకంటూ ఒక జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది అక్కడ ఫెయిల్యూర్ చవ చూసింది ఆవిడ అది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నారంటే అడుగడుగున ఆవిడికి ఫెయిల్యూర్స్ ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి ఒక విజయాన్ని ఎలా తీసుకుందో చెప్తున్నాను చదువు ఫెయిల్యూరు ఆవిడ ఎవరో ఏదో పెద్ద ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వాలనో ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనో ఆవిడ బాగా కళ్ళల కన్నా ఆవిడ ఆ చదువు ఫెయిల్ అయ్యి ఏ రంగంలోకి అడుగు పెడితే ఆ రంగంలో ప్రూవ్ చేసుకుంది తను ఆ రంగంలో కొంతమంది ఏ ఒక తనకి ఇబ్బందులు కలిగించిన లేకపోతే అక్కడ తనకి తానుగా ఒక ఫెయిల్యూర్ని చవి చూసిన పురుష రూపంలో చవి చూసిన నాకు అవసరం లేదని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక జీవితాన్ని ఎత్తుకుంది అక్కడ ఫెయిల్యూర్ చవి చూసింది బట్ ఆవిడ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళారండి ఆవిడ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళారు కానీ ఆవిడ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా ఆవిడ చాలా జాగ్రత్తగా కౌన్సిలింగ్స్ 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 ఆవిడ అమెరికా వరకు వెళ్ళింది ఆవిడ డిప్రెషన్లో కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటానికి ఈ విషయం ఎవరికైనా తెలుసా ఎస్ ఆవిడ అమెరి అంటే ఆవిడ చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి వెళ్ళిందండి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి అని అంటే నేను ఫస్ట్లోనే చెప్పా మనలోనే ఒక కౌన్సిలర్ ఉన్నాడు తీయండి బయటికి మోటివేషనలిస్ట్ ఉన్నాడు తీయండి బయటికి ఆవిడ మనం ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఎవరు చేసినా మనలో ఉన్న మనల్ని బయటికి తీసి వాళ్ళు పంపిస్తారు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా తెచ్చుకోవాలి మనం అది ఆవిడ చేసింది తరువాత ఆవిడ ఆవిడకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఏమండి ఆవిడ చదువుకోలేదు ఆవిడకి డిగ్రీ చేతిలో లేదు కానీ ఆవిడ దొరికిన ప్రతి పుస్తకము చదివిందండి ఆవిడికి నచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని ఆట మీద అవపోసన పట్టింది వాటిని అవపోసన పట్టింది అవగాహన చేసుకుంది వాటి మీద ఒక గ్రిప్ సాధించుకుంది ఇండియన్ ఎకానమీ మీద చాలామంది మా సీనియర్స్ చెప్తూ ఉంటారు జర్నలిస్ట్లు ఇండియన్ ఎకానమీ సిస్టమ్ మీద ఆవిడకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్ నిజంగా ఏ మహిళకి ఉండదని చెప్పేవారు చదువుకున్నది ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ బట్ ఆవిడ ఎన్ని రంగాల్లో ప్రూవ్ చేసుకుందండి ఇక్కడ విద్య అనేది అర్హత కాదు మన జిజ్ఞాస ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కటి అర్హత తర్వాత ఏం జరిగిందండి ఎంజీఆర్ ఆవిడ్ని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారో ఇక్కడ కూడా చెప్తానండి ఆవిడ 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 రాజకీయాల్లోకి ఇష్టంతో రాలేదు లేకపోతే ఇంకొక విధంగా రాలేదు ఈ అన్నాడీఎంకే ఏదైతే ఉందో అన్నాడీఎంకే అంతా కూడా ఈ ఈ యొక్క దళితులకి ఎక్కువ షెల్టర్ ఉన్నటువంటి పార్టీ అనమాట 
సో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబాలని మరి ఆ పార్టీలోకి ఆకర్షించే మరి రాజకీయ నాయకులు కదా సో వాళ్ళని ఆ పార్టీ ఆకట్టుకోవడంలో వెనకబడిపోయింది అందుకని చెప్పేసి అని ఈవిడ షీస్ ఒక ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ విమెన్ ఆవిడ అప్పుడు ఆవిడని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టాడు ఆయన నిలబెడితే ఆయన ఎందుకు నిలబెట్టాడు అని అంటే షీఈ్ ఎ స్టార్ అంటే ఆ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అనేటటువంటి మో ఆలోచనతో తెచ్చాడు కానీ ఆయన ఆవిడేదో గొప్ప మేధావాన్ని తీసుకురాలేదండి అప్పుడు ఆవిడ ఒక అవకాశం ఆయన ఒక సభలో ఆవిడకి మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు ఎంజీఆర్ గారు ఆవిడ మాట్లాడినటువంటి స్పీచ్ విన్న తర్వాత అప్పటికే ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఆయన మైండ్ బ్లోయింగ్ అనమాట ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన అప్పుడు ఆయనకి ఆలోచన ఏంటంటే తన తర్వాత ఆ పార్టీని అంత గొప్పగా లీడ్ చేసేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆయనకి దొరకల నిజాయితీ పర్లు దొరకలేదు రాజకీయాల్లో నిజాయితీ ఉండదు సత్తా చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడనంటే ఆవిడ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఆన్ స్క్రీన్ తీసుకురావడం అంటే తెర మీదకి తీసుకురావడం రాజకీయ తెర మీదకి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు ఆయన ఆమె తన శక్తితో వచ్చింది జస్ట్ ఒక మెట్టుగా మాత్రమే ఉపయోగించారు కానీ స్టేజ్ మాత్రం ఆవిడే ఆక్యుపై చేసుకుంది ఆ స్టేజ్ ముందున్నటువంటి ప్రేక్షకులను ఆవిడ ఓన్ చేసేసుకుంది ఆవిడ స్పీచ్ అనేటటువంటి స్టేజ్ని ఎప్పుడైతే ఆక్యుపై చేసుకుందో ఆ ఉన్నటువంటి ఈ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఓన్ అయిపోయారు ఆవిడకి తర్వాత ఏం జరిగిందండి అనుకోకుండా ఎంజీఆర్ గారు సింగపూర్ వెళ్ళారు ఆపరేషన్ కోసం ఆపరేషన్ కోసం వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడ మొత్తం ప్రచారానికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు మొత్తం ఆవిడకి అప్పచెప్పారంటే చూడండి చాలామంది మహిళలకి అర్థమవుతుంది రాజకీయంలో నెగ్గుకు రావడం అంటే చాలా కష్టం సొంత పార్టీలోని సొంత వాళ్ళతోటే ఎంతమంది మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళే మన పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళే మనతో స్నేహంగా ఉన్న వాళ్ళే ప్రతి నిత్యం కిందకి గుంజేస్తూ ఉంటారు అది పెద్ద ఒక భయంకరమైనటువంటి ఊబి దాంట్లో నుంచి బయటికి రాలేరు దాంట్లో లోపలికి పోవడమే తప్ప తొక్కి వేయబడ్డమే లాగి వేయబడ్డమే తప్ప అప్లిఫ్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆ సిచ్యుయేషన్స్లో ఆవిడ విజన్ చూడండి ఎంత గొప్ప ఆవిడ మేధావి అండి అది చెప్పడానికే నేను ఇదంతా చెప్తున్నాను ఆవిడ ఇమ్మీడియట్గా జనాల్ని పల్స్ ఎలా పట్టుకోవాలంటే అవతల ఉన్నది ఎవరండి కరుణానిధి అనేటటువంటి దిగ్గజం ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ ఎంజీఆర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఆయన బయటికి ప్రాణాలతో వస్తాడో లేదో తెలియదు పార్టీని నిలబెట్టాలి బాధ్యత ఆమె తీసుకుంది పగ్గాలు ఆమెకి ఇచ్చారు ఆమె ఏం చేయాలి దాన్ని నిలబెట్టాలి అనేటటువంటి ఒక కసి పట్టుదల ఆవిడ జీవితంలో ఏవైతే ఓడిపోయిందో ఎక్కడైతే ఆవిడ జీవితాన్ని లాస్ అయ్యాననుకుందో ఆ కసి మొత్తం కూడా ఆవిడ పనిలో చూపించింది చూడండి ఎక్కడైతే ఎంజీఆర్ గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ఆ షార్ట్స్ని ఆ ఫొటోస్ని మొత్తం పోస్టర్స్గా వేయించబడేసిందండి అసలు రాజకీయంలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండియాలో ఒక సింపథీని గెయిన్ చేసినటువంటి వేవ్ తీసుకొచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఆ ఎలక్షన్స్ అప్పుడే జరిగింది ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పోస్టర్స్ వేసి ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలు కానీ ప్రత్యర్థుల్ని ఏ కవతల పడేయటం కానీ ఆవిడ అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇస్ స్పీకర్ ఆవిడ స అసలు ఉర్రుతలోకి పోయారు జనం కోట్టె బంపర్ మెజారిటీతో పార్టీ గెలిచింది వచ్చిన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆవిడ పార్టీలో ఆవిడ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది క్రేజ్ పెరిగిపోయేసరికి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కూడా అరే మేము పాతికేళ్ళ నుంచి పార్టీలో ఉన్నాం ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి పార్టీలో ఉన్నాం మేము తర్వాత ఆయన తర్వాత ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేయడానికి కొన్ని వందల మంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా దే బికేమ్ ఎనిమీస్ టు హర్ మొత్తం ఏం జరుగుతుందండి అప్పుడు ఒక్కటే ఆడది అన్న లేడు అక్క లేదు తమ్ముడు లేడు మార్గదర్శులు ఎవరు లేరు ఒక్క ఆడది ఇంతమందిని ఎలా ఢీకొంది నాగరాజ్ గారు అవునండి గ్రేట్ కే ఒక్కటి ఆత్మవిశ్వాసం నేను నేను మాత్రమే కాదు నేను నేను చెయ్యగలను దిస్ ఈజ్ జయలలిత ఒక్కటే ఫీల్ అయింది ఆవిడ 
తర్వాత ఆయన చనిపోవటం జరిగింది చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడకి ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినాయో చూసాం మనం తరువాత ఆ పార్టీ నుంచి ఆయన చనిపోగానే ఆ పార్టీలో ఆవిడకి అంత క్రేజ్ ఉండేసరికి ఆవిడ ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉండదని పార్టీలో నుంచి బయటికి గెంటేశారు అప్పుడేం చేయాలండి ఆవిడ కష్టపడి గెలిపించినటువంటి పార్టీలో నుంచి బయటికి వదిలేస్తే అదే ఇంకొకళ్ళు మనము ఒక ఆఫీస్ నుంచి బయటికి పంపించగానే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం అవమానాలు జరిగిందని అనుకుంటాం మనం కానీ ఆవిడ ఆ స్థాయిలో కష్టపడి ఒక ముఖ్యమంత్రిని చేసి ఆ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆవిడ అక్కడి నుంచి గెంటి వేయబడింది అప్పుడు ఆవిడ ఛాలెంజ్ చేసింది నేను మళ్ళీ నిలదొక్కుకుంటానని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా తను ఎలక్షన్స్ బరిలో నిలబడి ఎమ్మెల్యే అయ్యి అసెంబ్లీకి వెళ్ళిందండి అసెంబ్లీకి వెళ్ళింది అక్కడ ప్రత్యర్థి ఎవరు కరుణానిధి అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈవిడ ఎవరిని కూడా అసలు ఆవిడ యథార్థవాది లోక విరోధి అని చెప్పేసి అని ఆవిడ ఎక్కడ ఎవరిని కూడా ఎక్స్క్యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక్క నేను ఒక్కదాన్ని ఒక్కదాన్ని అమ్మో ఎమ్మెల్యేని ఎట్టగొట్టే గెలిచాను రబ్బా ఐదేళ్ళు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను ఆవిడ కూర్చోవాలి నేను నేను మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాను నేను గెలవాలి ఇక్కడ కూడా గెలవాలి అనుకుంది ఒక అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేనో లేకపోతే ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేత ఎలా అయితే ఉంటాడో అంతే గట్సుతో ఉండి అప్పుడు ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారో చెడు కూడా ఆడి పారేసింది అప్పుడు ఏం జరిగిందండి ఒక్కటే ఆడది చుట్టూ ఎవరున్నారండి దుశాసనలు ఉన్నారు ద్రౌపది ఇదే పేరు ఆవిడకి అప్పుడు పెట్టింది ఆవిడ వ్యక్తిగత విషయాలు ఆవిడకి ఆవిడ జీవితంలో జరగకూడనటువంటి విషయాలు ఏవో జరిగిపోయినాయి అని చెప్పేసి అని వ్యక్తిగత దూషణలు భయంకరంగా దూషించేసి ఆవిడ ఏవైతే ఇది చేసిందో అసెంబ్లీలో ఆవిడ మీద పడి చీర చించారా జుట్టే పీకేశారా ఎందుకంటే అప్పుడు కెమెరాస్ లేవండి ఇప్పుడులాగా ఉండున్నట్టయితే అప్పుడు పరిస్థితి అసలు ఆవిడ ఇంకా అసలు ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ అయి ఉండుండేదో ఆవిడ కెరీర్ బట్ చీరేచించేశారు జుట్టు పీకేశారు కొట్టారో ఏం చేశారో లోపల బీభత్సం అయితే జరిగింది బయటకు వచ్చేసరికి ఆవిడ రూపం ఇప్పటికీ మీరు నెట్లో కొట్టండి ఆవిడ బయటకు వచ్చిన ఫొటోస్ కనిపిస్తే మీకు ఇలా జుట్టు ఇలా వచ్చేసేసి ఆవిడ చీర చిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇట్లా చెంగు కప్పుకొని వచ్చి ఒక్కటే మాట్లాడింది ఆవిడ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వస్తాయి అసెంబ్లీలోకి కానీ ఎమ్మెల్యేగా కాదు ముఖ్యమంత్రిగా వస్తాను అందండి ఎంత గట్స్ ఉండాలి ఒక ఆడదానికి ఏం మాట్లాడిందండి ముఖ్యమంత్రిగా అందరు నవ్వారండి బోడీ ఏదో ఒక స్వతంత్రంగా అభ్యర్థిగా గెలిచి రాగానే ముఖ్యమంత్రి అయిపోతుందా ఈమె ముఖ్యమంత్రి అంటే అసలు అక్కడ ఏంటి అవతల కరుణానిధి అనేటటువంటి ఒక దిగ్గజాన్ని ఢీకొట్టి నిలబడ్డం అని అంటే కొండని ఢీకొన్నట్టే అందరూ వెటకారంగా చూశారు కానీ ఎక్కడ ఆవిడ ఏ నిమిషం కూడా అబ్బా ఇవాళ ఛాలెంజ్ చేసేసాను కదా మీడియాలో మైలేజ్ వచ్చిందా లేదా ఓకే అందరు నన్ను ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచారా లేదా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చానని కూర్చోలేదండి జనంలోకి వెళ్ళింది జనంలోకి వెళ్ళింది ఎక్కడంటే అక్కడ అసలు ఆ ప్రతిపక్షాన్ని ఉతికి ఆరేసి క్లిప్పులు పెట్టేసింది తర్వాత ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఈయన ఎంజీఆర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత పార్టీలో ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు పార్టీని లీడ్ చేసేటటువంటి అంత ఆకర్షణ అంత పట్టు ఉన్నటువంటి లీడర్ దక్షత కలిగినటువంటి లీడర్ దాంట్లో లేరు అప్పుడు జనంలో ఆకర్షణని జనంలో జనం యొక్క నాడిని పట్టుకుని ఆ జనాన్ని తన ఓన్ చేసుకున్నటువంటి ఈవిడ వాళ్ళకు కనపడింది ఎవరైతే ఆవిడని తోసేశారో ఎవరైతే ఆవిడని అవమానించారో ఎవరైతే ఆవిడ ఒక ఆడదాని నువ్వాని గేలి చేశారో వాళ్లే పోయి ఆవిడ కాళ్ళు మొక్కి నమస్కారం పెట్టి ఈ పార్టీ నీదే రాతల్ని అని చెప్పేసి అండి షీస్ వెల్కమింగ్ రెడ్ కార్పెట్ వేసి పేరు పిలిచారండి అంటే ఒంటరి ఆడది ఇది సాధించగలిగటానికి వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటి ఇంకా స్టోరీలు ఉన్నాయండి ఇంకా నిజంగా వినాలి ఇది పెద్ద లెంగ్ అయినా సరే చా మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ అండి నాట్ ఓన్లీ మహిళ ఆవిడ ఎవరైనా సరే కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా పైకి రావాలంటే ఒక్కొక్కళ్ళ స్టోరీ మనం చదివితే మనకి గూస్ బంప్స్ వస్తాయి అనమాట ఎందుకు వస్తాయి చెప్పండి అని అంటే ఆ వాళ్ళు మనల్ని ఆవహించేస్తారు ఆ పరిస్థితులు మనల్ని ఆవహించేస్తాయి మనం ఖచ్చితంగా దాంట్లో నుంచి మనకు ఒక ఐడియాలజీ వస్తుంది దా ఆలోచనలు వస్తాయి ఆ పాజిటివ్ ఆలోచనలు వస్తే దాంట్లో నుంచి వెతుక్కోవచ్చు
సో ఆవిడ ఏం చేసింది అని అంటే ఇమ్మీడియట్గా అన్నాడిఎంకి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆవిడ పార్టీ రథసారథం చేశారో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ని చేసిన తర్వాత ఆవిడ పార్టీని ఓన్ చేసుకుందండి ముఖ్యమంత్రి అయింది ఎస్ కట్ చేస్తే ఓకే అయింది అయిపోయింది కదా అయిపోయింది కదా శుభం కార్డు పడింది కదా లేదు పడనివ్వరు ఒక ఆడది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇంత చేసి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు గుంజేయాలా దీన్ని అని ప్రతిపక్షం మరి రెడీగా ఉంటుంది కదా పురుష అహంకారం మనసులో ఎంత ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించి మనం ఒక్క మగాడు ఏదన్నా ఒక చిన్న కామెంట్ చేస్తేనే కడుపు రగిలిపోతూ ఉంటుంది మన గుండె పగిలిపోద్ది రోజంతా ఏడ్ చేస్తాము రోజులు తరబడి దాన్ని తలుచుకొని మనము డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాము వందల కొద్దీ దుశాసనలు దుర్యోధనులు ఈ దుర్వినీతి లోకంలో ఆవిడ్ని అడుగడుగున చెరిగేశారండి సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆవిడేం చెప్పింది ముఖ్యమంత్రిగా అడుగు పెడతా అంద అన్న తర్వాత ఏం జరిగిందండి ఆవిడ యాక్చువల్గా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం ఎక్కడ జరుగుతుంది గవర్నర్ ప్రాంగణంలో గవర్నర్ ప్రాంగణంలో జరుగు ఆవిడ ప్రమాణ స్వీకారం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వాలి కదండి అవునా ఎక్కడ జరిగినాయో మీకు తెలుసా ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా లేదు స్టార్ హోటల్లో జరిగినాయి ఆవిడ అప్పుడు ఛాలెంజ్ చేసింది కదా వస్తా ముఖ్యమంత్రిగా వస్తా కానీ ఈ అసెంబ్లీలో వీళ్ళు ఏదైతే ఈ అసెంబ్లీని ఒక ఆడదాన్ని పరాభవం చేశారో బట్ ఈ అసెంబ్లీకి మాత్రం రానని చెప్పిందా తర్వాత అందరూ మొక్కును వీలేసుకుని ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అసెంబ్లీ అక్కడ ఉంది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి అసెంబ్లీని ఆవిడప్పుడు బిల్ చేసింది అందరూ ఇక ఎంత విమర్శలు ఉంటాయి చూడండి ఆల్రెడీ అసెంబ్లీ ఉంటే అంతే కదా ఆడదానికి పత్రం ఇస్తే ఇలాగే జరుగుతుంది డబ్బు ఆడ బాస్ దానికి ఏం తెలుసు అది దాని దాన్ని ఆడవాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టడం మాత్రమే తెలుసు కానీ ఆలోచించడం అనేది ఎక్కడుంది పరిపాలన అనేది ఎక్కడుంది 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 విమర్శలు 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 అయిపోయిందా కట్ చేస్తే ఒక్క విమర్శ కూడా ఆమె మీదకి రాకుండా చేసింది ఎలా చేసిందో తెలుసా అండి ఆ పాత అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చేసేసి గ్రేట్ ఏది విజన్ మనం ఒక ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆడదానికి శక్తి శక్తితో పాటు యుక్తి యుక్తి ఆ దుర్గాదేవికి ఉన్నటువంటి పరాశక్తికి ఉన్నటువంటి శక్తులన్నీ కూడా మనం ఇలాంటి మహిళల జీవిత చరిత్రలో చూస్తామండి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చేసేసింది ఆవిడ ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు మాట్లాడతారా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పేదవాడికి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వైద్యం అందుతుందండి ఎవరు మాట్లాడగలరు ప్రతి ఒక్కళ్ళని కాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది అందరు విమర్శిస్తూ ఉంటారు ఐఏఎస్లు మొక్కుతున్నారు ఐపీఎస్లు మొక్కుతున్నారు ఎవరో ఎవరో మొక్కుతున్నారు మరి ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులకు ఎందుకు మొక్కలేదండి నాకు తెలిసి నేను చూసినంత వరకు ఇద్దరికేనండి నేను అంటే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇది కాదు కానీ ఆ పాదాక్రాంతం అవ్వడం అనేది ఇంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఒకరు ఎన్టీఆర్ గారు ఇంకొకరు జయలలిత వీళ్ళిద్దరిని వీళ్ళల్లో ఒక సమ్మోహన శక్తి ఉందండి ఎదుటి మనిషి ఎవరైనా సరే మనం మనం చాలా ఆవేశంగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఒక తెర మనకి హఠాత్తుగా వాళ్ళని చూడంగానే అడ్డుపడిపోతుంది మనం మాట్లాడలేము ఆ ఒక్కసారి మనకి దిగిపోతుంది మన నెత్తి మీద ఏముందో మొత్తం మీరు చూడండి ఎన్టీఆర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత విమర్శించిన వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారు బయట విమర్శించిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఆయన ఎదురుగుండా కనపడం కానీ ఎవరికి ఓ తప్ప ఇంకేం రాదు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి ఆ శక్తి వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది అని అంటే మేము ఏదో చెయ్యాలి జనం కోసం చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆటిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు దాంట్లో నిమగ్నమైపోతారు వాళ్ళు దాంట్లో లీనమైపోతారు వాళ్ళు కాబట్టి ప్రకృతి వాళ్ళకి ఆ శక్తినిచ్చింది పదవుల కోసం వాళ్ళు కష్టపడలేదు పదవుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జనం కోసం కూడా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారో ఆ ప్రొఫెషన్కి అంకితమై ఉన్నారు అంత డెడికేటెడ్గా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఉంది ఇది గమనించాలి అటువంటి ఆడది ఎలా లీడ్ చేసిందండి లైఫ్ని ఎన్ని అవమానాలు జరిగినాయండి ఆవిడ ఆ అవమానాలన్నింటినీ కూడా మనసులో నుంచి ఏం చేసిందంటే చేతల్లో చూయించింది నేనిది నువ్వు మాట్లాడే వ్యధవ కామెంట్స్ చేసేటటువంటి నేను నిస్సహాయురాలని కాదు నేను ఒక పరాశక్తిని 
అనేది ఆవిడ ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో నిరూపించిందండి మనం ఇక్కడ జయలలితలో ఒక ఆడదాన్ని చూస్తున్నాం నేనేమంటానంటే ఒక వ్యక్తిని చూడండి మహిళలందరూ మహోన్నతమైనటువంటి పరాశక్తి పవర్ని చూడండి అక్కడ పురుషులందరూ ఆమెలో ఉన్నటువంటి విజన్ని కానీ గుండె ధైర్యాన్ని కానీ అరే ఒక మహిళ ఎంత సాధిస్తే మీరెంత సాధించలేరండి అది చూడండి ఎస్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ ఆఫ్ ది కాయిన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ సిజర్స్ ఆవిడ స్టోరీ రెండు వైపులా పదం ఇటు మగవాళ్ళకి అటు ఆడవాళ్ళకి కూడా ఆదర్శం అవును ఇప్పుడు చెప్పండి జీవితం అద్భుతమా అధోగత అద్భుతం అత్యద్భుతం అవమానాల్లో నుంచి మనకి ఆవేశం పుట్టాలి ఆవేశము ఆవేదన ఎలా ఉండాలంటే మన చేతల్లో మన విజన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసేటటువంటి మన మన యొక్క ఆదర్శంగా మారాలి మనకది మన లైఫ్ను నిలబెట్టేటటువంటి ఆవేశం ఆదర్శంగా మారిన రోజున ఆలోచనని ఆచరణలో పెట్టిన రోజున మన జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఇదే అవమానాలు ఇదే తిట్టిన చోట చప్పట్లు కొట్టించుకుంటాం మనం అలా నా జీవితంలో చాలా సందర్భాలు జరిగాయండి ఎక్కడైతే నన్ను అవమానించారో నిజంగా చెప్తున్నాను కొంత టైం తీసుకుంటే తీసుకున్నానేమో కానీ అదే ప్లేస్ లో నేను గెలిచి బయటకు వచ్చాను అదే కారణం ఏమంటారు కారణం ఏమంటారు వీళ్ళందరి చరిత్రలో నేను వినలేదండి నేను చూడలేదండి నాలో డైజెస్ట్ చేసుకున్నాను నేను అదే ఆ అనుభవం తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క మాట పదంలో పేలుతుంటే తెలుస్తుంది ఈస్ ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ నేను నేను ఫీల్ అవుతానండి ఇప్పుడు నేను ఒక్క విషయం అందరికీ చెప్తాను నాకు ఏదన్నా బాధ వచ్చింది అని అంటే ఎవరైనా ఒక్కరిద్దరు స్నేహితులు ఎవరన్నా ఉంటే అంటే ఇవి అన్ని చేసేస్తా ఫస్ట్ ఏడుస్తా ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటాను ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాను స్నేహితులకి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాను అంటే నాకు వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా హెల్ప్ అవసరమైతే చేస్తాను తప్ప నేను బేలగానో అబలనో అని చెప్పడానికి నేను చెయ్యను నేను ఇది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నా నీ హెల్ప్ నాకు కావాలి చేస్తావా చేయవా ఓపెన్గా అడుగుతాను చేస్తానంటే నాకు అప్పుడు ఇమీడియట్ రిజల్ట్ రావాలి లేకపోతే సెకండ్ కాల్ కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళదు వెళ్ళదు వాళ్ళు చేయకపోయినా కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఎందుకు వాళ్ళు చేయకపోతే అంతకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు వస్తుంది అందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తాను నా లైఫ్లో నాకు చాలా జరిగినాయి నాగరాజ్ గారు నేను అందుకే చెప్తున్నాను నాకు ఈరోజు నిజంగా నేను ఒక శక్తిని అయ్యాను అని అంటే నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్నెస్ నేను పది మందికి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అవ్వగలిగేటట్టు నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అని అంటే వాళ్ళు బాగుపడాలి అనేటటువంటి పాజిటివ్ థింకింగ్ వాళ్ళని బాగు చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక బలమైనటువంటి కోరిక ఎందుకంటే ఆ జీవితం విలువ నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆ అవమానాల యొక్క ప్రతిఫలం ఏమనుభవిస్తామో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం ఎన్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు చాలా శాతం ఎంత చెత్తగా ఎంత భయంకరంగా ఉంటారో నాకు తెలుసు బట్ వాళ్ళ నుంచి ఈ వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో నేను చెప్ప చెప్పగలను ఎందుకు అని అంటే ఆ స్థాయిలన్నీ కూడా నేను దాటుకుంటూ వస్తున్నాను కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవడైనా మన లాగి కింద పడేశాడు అని అంటే దయచేసి ఎవరూ కూడా అది అవమానం అని ఫీల్ అవ్వకండి ఎంతటి తప్పైనా సరే నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఎంతటిదైనా సరే మన మనసులో దాని నుంచి బయటికి రావాలి అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కనుక మనకు మనసులో వచ్చినట్టయితే కనుక ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్తో ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నాగరాజు గారు మనం ఈ సమాజము మన అవసరము ఈ సమాజానికి మనం కలిగించాలి మన యొక్క పగ మన యొక్క ఆసక్తత మన యొక్క చేతగానితనం మన యొక్క మోసపోయినతనం ఇవన్నీ కూడా ఈ రూపంలో మీరు బయటకు తీయండి ఇలా మార్చండి ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టు యువర్ ఫీట్ అది అది మనిషిలో కావాలి ప్రతి చిన్న పక్కవాడు ఉన్నదే మనల్ని విమర్శించటానికండి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నదే మనల్ని పొడుచుకు తినటానికండి కానీ మనకు తెలియని పక్కవాళ్ళు మన కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఉన్నారు మనం ఎవరైతే పనికి రామని అనుకుంటున్నా మన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే మనల్ని ఓదార్చి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలరు థింక్ వీళ్ళ పక్కన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరమైనా సరే ఈ జీవితం గెలవడం కోసమే ఉంది గెలిచేటటువంటి శక్తి మనలో ఉంది కాబట్టి ఎవ్వరికి ఆత్మహత్య చేసుకునేంత దరిద్రమైనటువంటి పరిస్థితులు జనాలు కల్పించినా కూడా 
మీరు ఎదిగిన తర్వాత వాడు మిమ్మల్ని చూసి వాడు ఆత్మను వాడు చంపేసుకుని కూర్చోవాలి మీ ముందు ఆ కసితో బయటికి రండి కొత్తగా బయటికి రండి అది నేను చెప్తాను నాగరాజ్ గారు గ్రేట్ అన్న అక్కడ చిన్న సైజ్ మోటివేషన్ సినిమా చూసినట్టు అనిపించింది నిజంగా చెప్తున్నా ఒక మనలో అంటే జీవితమే ఆస్తి నేనే ఆస్తి అన్న విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నమ్మాలి మనకి ఆత్మవిశ్వాసం అనే కోటు అనేది ఖచ్చితంగా వేరు చేసుకోవాలి అది అవసరం దాన్ని అప్పుడప్పుడు మనం మడిచి లోపల పెట్టేస్తామండి ఎందుకంటే మన స్నేహితులు ఉన్నారు మనం మోసేయడానికి అలాగే మన కుటుంబం ఉంది మనకి మనల్ని భరించడానికి కాబట్టి దాన్ని బయటికి తీయం మనం దాన్ని ఎప్పుడు బయటికి తీయాలంటే ఎవరైతే మనకు లేరు అని అనుకుంటామో వీళ్ళందరినీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేటటువంటి కోటు మన ఆత్మవిశ్వాసం మన కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఎప్పుడు వదలద్దు చాలా అంటే మనలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏంటి అని అంటే నువ్వు చేతగావు నువ్వు చేతగావు నువ్వు నీకేమీ చేత కాదు నువ్వు నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు లేకపోతే అయ్యో నువ్వు అలా అయిపోయావు ఇంకా నీకు జీవితం లేదు అని జీవితం నీదే ఈ జన్మ నీదే నువ్వు జీవించడం కోసం జన్మ తీసుకుందావు చచ్చిపోవడం కోసం కాదు నువ్వు చచ్చిపోతావా నేను ఇంకొకటి క్లైమాక్స్లో ఒకే ఒక్కటి నేను చెప్తా చావాలనుకుంటున్నారు కదా మీరు మా అందులో వేసుకుని మింగో లేకపోతే పురుగుల మందు తాగేసో లేకపోతే బుల్లెట్ తోటి షూట్ చేసుకున్నా గన్ తోటి షూట్ చేసుకున్నా ఏదేదో చేద్దాం అనుకుంటున్నారా చేయండి బా కానీ ఒక్కసారి మీలో నుంచి మీరు బయటకు వచ్చి పోరాడి ఇంకొక జీవితం కోసం పోరాడి చచ్చిపోండి చావ్ అనేది మీకు అల్టిమేట్ చావండి కానీ మీ జీవితం అనేది ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి మీలో నుంచి మీరు బయటకు వచ్చి దాన్ని సాధించి చచ్చిపోండి గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్ ఈజ్ వాట్ వీ మేక్ ఇట్ జీవితం మనం తయారు చేసుకునేదే అది ఏదైనా కానీ చావా బ్రతుక కళ నిసత్వ అద్భుతమా దురదృష్టం అదృష్టమా దురదృష్టమా అద్భుతమా బీభత్సమా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఓన్ ఇట్ టేక్ ఇట్ లీడ్ ఇట్ అనెస్ట్గా చెప్తున్నాను ఈ వీడియో మొత్తం విన్న తర్వాత బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్ ఎవరికన్నా కనిపిస్తుంది అది మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా సరే నాకైతే కామెంట్స్ చూడాలనుంది అంటే ఎలా పోస్ట్ చేస్తారనేది తప్పకుండా అంత అద్భుతంగా మీరు నరేట్ చేసిన విధానం కూడా నాకు అంత బాగా నచ్చిందండి ఆ క్యారెక్టర్ని జయలలిత గారిని ఏ విధంగా అయితే మీరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టెప్ని ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చారా నా లైఫ్లో నాగరాజ్ గారు కొంతమంది మహానుభావులు ఉన్నారండి వాళ్ళని ఎప్పుడూ కూడా ఆ బొమ్మలు నా నా కళ్ళ ముందు చెరగవు జీవితంలో నాకు ఏదన్నా కష్టం వచ్చింది అని అంటే నిజంగానే నేను ఏడుస్తా ఇంకొక విషయం నేను అందరికీ చెప్తున్నానండి మనకి బాధ వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వాపోతాం ఇంటి పక్కన ఆంటీలతో వాపోతాం లేదా మన ఆఫీస్లో ఉన్న కొలీగ్స్ తోటి వాపోతాం బట్ నేనేమంటానంటే నీడ్ నాట్ చెప్పుకుంటే బాధ తగ్గిపోతుంది అని అంటే నిజమైన స్నేహితులు నిజమైనటువంటి బంధువులు నిజమైనటువంటి కుటుంబ సభ్యులు మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనతోనే ఉంటారు వాళ్ళు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి అంటే నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చెప్పద్దా అని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఫీల్ అవుతారు మీకు చెప్పకపోయినా మీరు మీ ఫ్రెండ్ని అర్థం చేసుకోగలరు మీరు చెప్పకపోయినా మీ కుటుంబ సభ్యులను మీరు దగ్గర అక్కున చేర్చుకోగలరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పి చాలామంది వీధిన పడుతున్నారు చెప్పి చాలామంది ఇంకా నవ్వులు పాలవుతున్నారు డోంట్ గో నెవ్వర్ డూ దట్ అండి ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్లు చేసి గంటలు గంటలు ఎయిట్ చేసి లేకపోతే పక్కింటాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మొక్కు చీదేసుకొని నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి నా పక్కింటాళ్ళు ఉన్నారు నా కొంతమంది అంటే వెళ్ళల్లో లెక్క పెట్టేవాళ్ళు నేను ఏం చెప్పద్దండి నేను అట్లా కూర్చొని నాకు ఏదైనా కష్టం వస్తే ఫస్ట్ నేను తీసుకునే శ్వాస కంటే ముందు వాళ్ళు వాళ్ళు స్పందిస్తారు సో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నారు నాకు నాకు ఒక్కదానికని నేను ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నానంటే నే ఒక్కదాన్నే మీరందరూ కూడా Yes. So, 
జీవితం అనేది చాలా అద్భుతమైనది దాన్ని జీవించటం అనేది అద్భుతమైనటువంటి కళ కళాత్మకంగా జీవిస్తూ ఎవ్రీచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ని మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎవడైనా మనకి దెబ్బ కొట్టాడు అని అంటే ఒక్క క్షణం అబ్బా అబ్బా అంటాము మందు రాసుకుంటాము మనసుకి శరీరానికి పైకి లెగుస్తాము మళ్ళీ మనం కొట్టే దెబ్బకి వాడు అక్కడ ఉండద్దు ఎస్ గుడ్ గ్రేట్ మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చారు నిజంగా చూసే వాళ్ళకి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది బిజినెస్ మ్యాన్ అనే సినిమా ఒకటి ఉంటుంది అండి మహేష్ బాబు గారు ఎగ్జాక్ట్లీ నీకంటే తో ఎవడో లేడు ఇక్కడ చల్ ఎస్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆ డైలాగ్ నీకంటే తోపు ఎవడో లేడు ఇక్కడ ఎస్ మనకంటే తోపు ఎవడ లేదు నీది ప్రతి ఒక్క చెడ్డ పనులు చేసే వాళ్ళు తీసుకోకండి దయచేసి ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఈజ్ నెగిటివ్ మీరు నెగిటివ్ పరంగా దీన్ని తీసుకొని వెళ్తే అదే నెగిటివ్ మనల్ని అదపాతాళానికి తొక్కేస్తుంది నేను చెప్పిందంత పాజిటివ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ తోటి ఉండండి బీ పాజిటివ్ లివ్ పాజిటివ్ షూర్ రిసీవ్ బెస్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ యూనివర్స్ షూర్ గ్రేట్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా చౌదరి గారు థ్యాంక్ యూ